，美国与中国对抗，导致订单被砍掉；而俄罗斯与中国合作，却实现了双赢。聪明人都知道该怎么选。各位网友，大家好，欢迎收看本期《中盛 Talk》。美国作为中国最大的出口市场，对我们来说是非常重要的贸易伙伴。原本这是一件互惠互利的大好事可美国却要借此打击中国的贸易，美国似乎以为中国只能被动接受美国的贸易打压，却不成想啊，中国已经不是过去的中国了，现在的中国不会再受制于美国。如今，美国与中国的对抗，它的订单被砍掉了，俄罗斯填补了订单空缺，中俄合作实现了双赢。聪明人都知道该怎么选。据观察者网报道。由于巴西的玉米价格更加实惠，中国受到美国打压后啊，中国买家就取消了一大波总计 83.2 万吨美国玉米的订单，而且我们这一波退单潮很可能还会继续延续下去。美国恐怕打死都没有想到，向中国施压，不但没有换来中国的妥协，自己却失掉了一大笔大单子，这让美国的经济施压效果。是大打折扣。不仅如此，这些年来，中国积极推动全球化，让世界各国都摆脱了霸权的困扰。俄罗斯总统普京就透露啊，中国也开始有兴趣转向购买俄罗斯的大豆产品。中俄贸易合作的前景空前广阔。中俄合作不光是因为中俄是战略伙伴，更是因为购买俄罗斯的大豆能让中俄双方都受益，所以中俄两国才达成了合作共识。刚好呢，美国人那边一本正经的要求去风险化。要知道，我们是商品买家呀，却搞得去风险的话语权被他们美日欧给掌控了。那我们干脆就成全他们好了，光明正大的配合他们去风险化。而俄罗斯这一次如果配合的好的话，至少它可以出口五千万吨的大豆。开个玩笑啊，俄罗斯那么丰富的能源储备，完全可以搞温室大棚。顺带着把北极给融化了，就拥有更多的不动港，还早日能开通北极航线。虽然有部分人认为俄罗斯的大豆出油率不高，产量也少，解决不了我们的真正问题，但要认识到，出油率虽然低一点，但俄罗斯运输过来的成本相对要更低。最关键的是啊，多一条路，我们谈判的时候就更有价格优势。作为买家，商人们。肯定是希望供应商越多越好，甚至供应商之间的矛盾越多越好，这样买家才能买到物美价廉的商品。而且啊，俄罗斯那边是没有任何污染的一片区域，是可以提高品质的。等俄罗斯提高一些精加工副产品后，富裕起来了，那就正好让世界看看我们中国是怎么对待朋友的。更何况，随着中国农村人口的老龄化加深后啊。个体种植户会越来越少，南方地区在田间地头种植大豆的产量会大幅下降，所以这一类非常重要的经济作物啊，缺口还会更大。而目前，我国每年仍需要进口数百万吨的非转基因大豆，未来呢，进口量还会大幅增加。而俄罗斯具有地理位置和土地成本的巨大优势，未来将与中国有非常大的合作前景。聪明人都知道该怎么选。好，各位网友，今天这个话题我们就聊到这儿，欢迎各位留言评论，我们下期再见。